ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് വിധു പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഫിസിക്സിലെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലെൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലെൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെൻസിൽ നിന്നും ഇനി അതിൻ്റെ യൂസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏത് ലോങ് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏത് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആൻഡ് ലോങ് സൈറ്റ് അപ്പോൾ പലർക്കും അത് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് അത് കണക്ക് തന്നെ ലോങ് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആ ലെൻസിൻ്റെ പേരുകൾ കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺകേവ് ആ ലെൻസിൻ്റെ പേരുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി നോക്കണം കോൺവെക്സ് എന്നും മലയാളത്തിൽ എഴുതി നോക്കണം കോൺവെക്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോൺ കേവ് എന്നും മലയാളത്തിൽ എഴുതി നോക്കണം കോൺ കേവ് എന്നും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളുകളെയും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നു കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺ കേവ് ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കോൺവെക്സ് കോൺ കേവ് മലയാളത്തിൽ എഴുതി നോക്കി അങ്ങനെ കോൺവെക്സും കോൺ കേവും മലയാളത്തിൽ എഴുതി നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ് കോൺവെക്സ് എന്ന് എഴുതിയതാണ് വലുത് കോൺ കേവ് എന്ന് എഴുതിയത് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് സോ കോൺവെക്സ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോഴാണ് വലുത് കോൺ കേവ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ ചെറുതാണ് ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രമാണ് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വലുതായത് കൊണ്ട് എഴുതിയപ്പോൾ വലുതാണ് സോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ലോങ് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ വലുത് കോൺവെക്സ് ആണ് സോ ലോങ് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെറുതാണ് സോ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മാറ്റാൻ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ദെൻ ഇതിന് വേറെ മറ്റു പേരുകളുണ്ട് ഈ ലോങ് സൈറ്റിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ലോങ് സൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മെട്രോപ്പിയ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മയോപ്പിയ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണോ അതോ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി ആണോ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ആണ് എഴുതിയപ്പോൾ വലുത് അപ്പൊ അതാണ് ലോങ് സൈറ്റ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി ആണ് ലോങ് സൈറ്റ് മയോപ്പി എഴുതിയപ്പോൾ ചെറുതാണ് സോ മയോപ്പി ആണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ലോങ് സൈറ്റ് അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മയോപ്പിയ മാറ്റാൻ സോറി ലോങ് സൈറ്റ് അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അഥവാ മയോപ്പിയ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്ബയോപ്പിയ വെള്ളെഴുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വെള്ളെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് സൈറ്റ്നെസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളെഴുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺടെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറയാം നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നാല് ഡിഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന നാല് ഡിഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലോങ് സൈറ്റ് അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അഥവാ മയോപ്പിയ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ
അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സർഫസിന് നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന സർഫസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് മിറേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു Based on the shape of reflecting surface, mirrors are classified into two. Randa it classify no. Yada kya answer ekim bol? Onna matalda bere plane mirror. Randa matalda bere spherical mirror. Onna matalda bere plane mirror. Randa matalda bere spherical mirror. Randa tarathil ano mirrors solada plane mirror onda spherical mirror onda. Reflecting surface plane ana gil attera mirrors sariya panna bere ano plane mirrors. Reflecting surface oru sphere ni nam kattiye dona kiri kia ano. അല്ലെങ്കിൽ കറുവിഡ് ഷെയ്പ്പാണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന് കറുവിഡ് ഷെയ്പ്പാണെങ്കിൽ അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മിറേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് മിറേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ദി ടു പ്ലെയിൻ മിറർ ആൻഡ് സ്പെരിക്കൽ മിറർ ഇഫ് ദി റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഇസ് പ്ലെയിൻ വളവും തിരുവൊന്നും ഇല്ല പ്ലെയിൻ ആണ് അത്തരം മിറേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ദെൻ സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഒരു കറുവിഡ് ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്പിയറിൽ നിന്നും കട്ട് ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഉണക്കിയിരിക്കുകയാണ് കറുവിഡ് ഷെയ്പ്പാണ് അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ആ മിറേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ഇനി ഈ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് സോ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിററിന് സാധിക്കും വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുവാൻ സെയിം സൈസിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു മിററാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പം കിട്ടുവാനായിട്ട് ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് വസ്തുവിന്റെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് കാണുവാനായിട്ട് വസ്തുവിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ പകുതി നീളമുള്ള പ്ലെയിൻ മിറർ മതിയാകും അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ പകുതി നീളം മതിയായിരിക്കും ഇനി പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ യൂസ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കലിഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും പെരിസ്കോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മിററാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ കലിഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും പെരിസ്കോപ്പ് അന്തർവാഹിനികളിൽ പുറം കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് പെരിസ്കോപ്പ് ആ പെരിസ്കോപ്പിലും കലിഡോസ്കോപ്പിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മിറർ ആണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഇനി സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന മിററുമുണ്ട് ഇത് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള നമ്മൾ ആ പെയിൻറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റഫ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗം ഈ നോക്കുന്ന ഭാഗം അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന മിററുമുണ്ട് നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന മിററുമുണ്ട് സ്വെറിക്കൽ മിററുമുണ്ട് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കും കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കും റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കും കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിച്ചാൽ മതി കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗുഹ എന്നാണ് ആ ഗുഹ അകത്തേക്കാണ് തുറക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മിറർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോൺ കേവ് മിറർ നേരെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മിറർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺകേ മിറർ ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് മിറർ ഉണ്ട് മിറോസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പ്ലെയിൻ മിററും സ്പെറിക്കൽ മിററും പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് ഓൾവേസ് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും വസ്തുവിന്റെ സെയിം സൈസ് ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിവുണ്ട് വസ്തുവിന്റെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ പകുതി നീളമുള്ള പ്ലെയിൻ മിറർ മതിയാവും റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മിറേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ദേ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺ കേവ് എന്ന് പറയും റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയും ഇവിടെയുണ്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷനിൽ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവ
concave mirror in the focal length negative irikim, convex mirror in the focal length in the varina positive irikim. I'm an air theme paranum, convex lens in the iron positive focal length and positive power, concave in the eyepole negative focal length and negative power. How the word of the name of the name concave mirror in the focal length and negative on convex mirror in the focal length on a positive, convex mirror in the focal length on a positive, concave mirror in the focal length. Negative one. image formation image image that is why we have small image. That is why we erect image. We have a convex 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 Alangil virtual image. Rando and Daga. Other than a small image in your dacam, big image in your dacam, same size in your image in your dacam. Inverted image in your produce in under other than a Erect image name produce in under Nivernadum, Talegira, Yamaya Pradium Bamundakan under concave mirror and a case. So in an old person on the other one, convex mirror and a badichona, convex mirror and a mirror on so to clarification of a lens on the other lens lens of a gimbal concave lens padichona, concave lens. Always virtual, always virtual, always small, always erect. Mer <coughs> then, convex lens on a nundangil, real aga, virtual aga. Then, other one, a small aga. Big gaga, same size waga. Inverted aga, erect aga. So, this is image formation. This is the mirrors in the case, the lens in the case. So, this is the the case. This is the case. This is the case. This the case. This is the case. the Real image in a produce and sadi the laran soikino. Real image. Plain mirror under the Nubadichonam. Plain mirror in the image number another virtual idea. Questioning an airno. Real image in a produce and sadi the lare. One of the option. Plain mirror. Plain mirror. Rendama the option. Convex mirror. Monamath option concave lens. Nalamath option convex lens. The entire the R la question real image in a produce and sign the other. Then the entire the Pandranilum question and I don't know. Real image in a produce and sign the other. Plain mirror. Randamath option. <coughs> Convex mirror. Now the option. Concave lens. Now the option. Concave mirror. So, if you look at the comments, you can see the real image that is produced. The real image that is produced is the plain mirror. Convex mirror, alla. convex mirror, virtual image. Aano. Concave lens, aano. concave lens, virtual. Aano. 
അപ്പോൾ റിയൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇതായിരുന്നു ആൻസർ പ്ലെയിൻ മിറർ അല്ല പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണോ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ നോക്കിയപ്പോൾ വെർച്വൽ ആണ് ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണോ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ നോക്കുമ്പോഴും വെർച്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇമേ നമ്മുടെ റിയൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലെയിൻ മിറർ ആണോ റിയൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല കോൺവെക്സ് മിറർ ആണോ കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ വെർച്വൽ ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണോ കോൺകേവ് ലെൻസ് വെർച്വൽ ആണ് അപ്പൊ റിയൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിറർ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് കോൺകേവ് മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് റിയൽ ആണ് സൊ റിയൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പേര് പഠിച്ചു വെച്ചോണം റിയൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് സോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡുമായിട്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ച് ശോഷണം സംഭവിച്ച് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ മാസിൻ്റെ പകുതിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ശോഷണം ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ച് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ മാസിൻ്റെ പകുതിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പതിനായിരം ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സാമ്പിൾ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇമേജ് ആ സോറി അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് വൺ മന്ത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വൺ മന്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ലൈഫ് പതിനായിരത്തിൻ്റെ നേർ പകുതിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതായത് പതിനായിരം അയ്യായിരം ആവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതിനെയാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയവും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ മന്ത് എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുക മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എത്ര എമൗണ്ട് അവശേഷിക്കും എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ നിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്നും അവശേഷിക്കത്തില്ല എന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി 2500 ഓപ്ഷൻ ഡി 1250 എത്ര അവശേഷിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്നതാണ് 3 മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന ആളുടെ കാര്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു 3 മന്ത്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു മാസം കൊണ്ട് 10000 എന്നത് 5000 ആയി മാറുന്നു പതിനായിരം എന്നത് അയ്യായിരമായി മാറും മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു മാസം സമയം കൊടുത്തു അയ്യായിരം എന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിട്ട് മാറും രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി കാണത്തുള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു മാസം കൊടുത്താലേ മൂന്ന് മാസം ആവത്തുള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു മാസം കൂടെ കൊടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതായിട്ട് മാറും സോ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് പതിനായിരം സോറി ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് വൺ മന്ത് ആണ് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി മാറുന്നു ദൻ വീണ്ടും ഒരു മാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറുന്നു വീണ്ടും ഒരു മാസം കൊടുത്തും ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയി മാറുന്നു ഇനി ഈ എമൗണ്ട് എത്രമാത്രം റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തിരിച്ചു വൈകിയ എത്രമാത്രം ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി എത്രമാത്രം ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ചെയ്യണം പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അവശേഷിക്കും അപ്പം
റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് ശോഷ് വിഘടനം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് വിഘടനം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ നിന്നും എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ആയ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുടങ്ങിയ റേഡിയേഷൻസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുടങ്ങിയ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് വിഘടനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുടങ്ങിയ കിരണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയുമാണ് കിരണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കിരണങ്ങളാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി ബെക്കറിലാണ് ഹെൻറി ബെക്കറിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ബെക്കറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ബെക്കറൽ ബെക്കറലാണ് യൂണിറ്റ് നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഹെൻറി ബെക്കറൽ അതേസമയത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഐറിൻ ജൂലിയറ്റും ഫ്രെഡറിക് ജൂലിയറ്റും ചേർന്നാണ് പക്ഷേ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊരു പദം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന പേരാണ് മേരി ക്യൂറി അപ്പൊ എന്താണ് മേരി ക്യൂറിയും റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് മേരി ക്യൂറിയിലേക്കായിരിക്കും റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഒരു പദം സംഭാവന ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് മേരി ക്യൂറി ഹു കോയിൻഡ് ദ ടേം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേരി ക്യൂറി നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹെൻറി ബെക്കറൽ ബെക്കറൽ ഈസ് ദി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഐറിൻ ജൂലിയറ്റും ഫ്രെഡറിക് ജൂലിയറ്റുമാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊരു പദം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് മേരി ക്യൂറി മേരി ക്യൂറി കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് മൂലകങ്ങളുണ്ട് മേരി ക്യൂറി കണ്ടെത്തിയ മൂലങ്ങളാണ് റേഡിയവും പൊളോണിയവും റേഡിയവും പൊളോണിയവും മേരി ക്യൂറി കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് മൂലങ്ങളാണ് ഹൈലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് റേഡിയം റേഡിയത്തെ കണ്ടെത്തിയത് മേരി ക്യൂറിയാണ് അപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗീഗർ മുള്ളർ കൗണ്ടർ ഗീഗർ മുള്ളർ കൗണ്ടറാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കുന്ന ഉപകരണം അതേസമയത്ത് ഈ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് അതേസമയത്ത് ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വികരണങ്ങളുടെ തീവ്രത അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീവ്രത ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്ടിനോമീറ്റർ ആണ് ആക്ടിനോമീറ്റർ ആക്ടിനോമീറ്റർ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബെക്കറൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ബെക്കറൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് റൂദർ ഫോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂറിയും ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ മറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫലമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കിരണങ്ങളാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമിയും ഇതിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും കണ്ടെത്തിയത് റൂദർ ഫോർഡാണ് അതേസമയത്ത് ഗാമയെ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് പോൾ യു വില്ലാഡ് ഗാമ കിരണങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് പോൾ യു വില്ലാഡ് ആൽഫയും ബീറ്റയും കണ്ടെത്തിയത് റൂദർ ഫോർഡാണ് ഗാമയെ കണ്ടെത്തിയത് പോൾ യു വില്ലാഡാണ് ഈ ആൽഫയ്ക്കും ബീറ്റയ്ക്കും ചാർജ് ഉണ്ട് ആൽഫയുടെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ബീറ്റയുടെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഗാമയ്ക്ക് ചാർജ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ആൽഫ എന്നത് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന് സമാനമാണ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന് സമാനമാണ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സമാനമാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സമാനമാണ് ഗാമ എന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഓ ആൽഫ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ബീറ്റ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഗാമ ചാർജ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന് സമാനമാണ് ബീറ്റ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സമാനമാണ് ഗാമ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്
പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുതൽ ആർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് ഗാമ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അൽഫ അതേസമയത്ത് അയോണൈസിംഗ് പവർ കൂടുതൽ ആർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അയണൈസിംഗ് പവർ കൂടിയ വ്യക്തി ആൽഫയും ഇവന്റെ അയണൈസിംഗ് പവർ പൂജ്യമാണെന്നും പറയും അയണൈസിംഗ് പവർ കുറവാർക്കാൻ ചോദിച്ചാലും ഗാമ റൈസ് അയണൈസിംഗ് പവർ പൂജ്യമാണ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അയണൈസിംഗ് പവർ പൂജ്യമാണ് ഗാമയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസിംഗ് പവർ ഏറ്റവും കുറവേർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗാമയ്ക്കാണ് അയണൈസിംഗ് പവർ ഏറ്റവും കുറവ് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നത് താരതമ്യ മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ന്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ന്യൂട്രോൺ ഇതിനകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ അല്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ന്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് വിഘടിപ്പിച്ച് മാസ് കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസിനെ ന്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് വിഘടിപ്പിച്ച് മാസ് കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫിഷൻ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രവർത്തന തത്വമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹെയ്മർ റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹെയ്മർ ആണ് ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേസമയത്ത് ഇതിന്റെ നേരെ എതിരെയുള്ള പ്രോസസ്സ് അതായത് അറ്റോമിക ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകൾ സംയോജിച്ച് അറ്റോമിക ഭാരം കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറുന്ന പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മാസ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ സംയോജിച്ച് മാസ് കൂടിയ ആളായി മാറുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ കൂടിക്കലറിലാണ് ഫ്യൂഷൻ സോങ് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഓർത്ത് വെക്കുക ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകൾ സംയോജിച്ച് മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ ടെല്ലറിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉല സ്റ്റാൻസ്ലാവ് ഉലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാളുകളുടെയും പേരുകൾ ചേർത്ത് പറയുന്നു ടെല്ലർ ഉലാം മോഡൽ എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻസ്ലാവ് ഉലാം എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻസ്ലാവ് ഉലാം ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടെല്ലർ ഉലാം മോഡൽ സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഊർജോൽപാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പ്രവർത്തനം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടിച്ചേർന്ന് ഹീലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എനർജി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് സൂര്യ സൂര്യനിൽ നിന്നും താപത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ എനർജി ലഭിക്കുന്നു ആ താപത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ എനർജി ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അറ്റോമിക ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകൾ സംയോജിച്ച് അറ്റോമിക ഭാരം കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അതേസമയത്ത് അറ്റോമിക ഭാരം കൂടിയ ആളുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറുന്ന പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനും ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനുമാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ നടക്കുന്നതും ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫ്യൂഷൻ അല്ല ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം കൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ന്യൂട്രോണിന്റെ വേഗതയും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺസിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ എണ്ണമൊക്കെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ
മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഈ ഹീറ്റ് എനർജി കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറ പുറത്തേക്ക് കളയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂളൻറ്റും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ മോഡറേറ്റേഴ്സ് കൂളൻറ്റ് ദെൻ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് എണ്ണം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന ആളുകളെ കൺട്രോൾ റോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന ആളുകളെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂളൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കളയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് കൂളൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് റൂദർ ഫോർഡ് ഒരു ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഹോമി ജെ ബാവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റം ബോമ്പിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹെയ്മർ ഫാദർ ഓഫ് ആറ്റം ബോം എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് രാജ രാമണ്ണ അപ്പോൾ ഹോമി ജെ ബാവ റൂദർ ഫോർട്ട് അതായത് ഇവിടെ റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹെയ്മർ അതുപോലെ തന്നെ രാജ രാമണ്ണ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിറേഴ്സിൽ നിന്നും ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു